አስተልን ታመርካውቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሳቱን ዘና ነው በቅርሚያ ማብሬት ሰናውች ኢትዮጵያና ግብጽ ያላቸውን የሁለት ዮሽ ግንኙነት ለማሳደግ በአዲስ አበባ መከሩ የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መከር ባክ ተመሰረተ በላይቤሪያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ መራጮች ድምጽ እየሰጡ ነው እንዲሁም በቦሊቪያ እና ከተማ ላፓዝ ምርታቸውን አቋርጠው እየሰሩ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ ልጆችን በተመለከተ ጉዳይ በመሽቶ ዘናችን አካተና ብራችን ቆዩ መሰለ ገብሮት ነው ተክላይ ሚኒስትር አለማርያም ደሳለኝ የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳማ ሐሰን ሽክሪን በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው አነጋገሩ ተክላይ ሚኒስትሩ ከግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር የነበረቸው ቆይታ የሁለቱን ማገራት ግንኙነት በሚጎለበትበት ሁኔታ ላይ ነው የመከሩት ሀገራቱ በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብና በሌሎች የመጣናያት ጉዳዮች ላይ የሚያደርጉትን ትብብር ይበልጥ ለማጠናከር ውይይት አድርገዋል የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳማ ሽክሪን ከኢትዮጵያ አቻቸው ዶክተር ወርቀና ገበየው ጋርም በጉዳው ላይ መከራዋል ከውይይቱ በኋላ በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳማ ሽክሪን ዳሩት ያ ባዮንስ ለግብጽ ያን ያለው ፋይዳ ለዩ ትርጉም የሚሰጠ በመሆኑ አሁንም የብሔራዊ ደህንነታቸው ጉዳይ ነው ብለዋል ሴቭ ኦፍ ዘ ኢጂፕሽን ፒፕል አር ኮንሰርንድ አር ኮንሰርንድ ሌጂቲማትሊ ኮንሰርንድ ግብጻውያን ያባይ ጉዳይ በትኩረት የሚከታተሉት ጉዳይ ነው ምክንያቱም በ100 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ግብጻውያን ህይወታቸው በአባይ ወንዝ ላይ የተመሰረተ ነው ስለዚህ አባይ ለግብጻውያን ትልቅ ትርጉም አለው for the benefit of the three countries Egypt Ethiopia and Sudan ሶስቱም ሀገራት ቴክኒክ ኮሚቴው ከስምምነት በደረሳቸው መርሆች አማካኝነት የሁሉም ህዝቦች ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በርካታ ስብሰባዎች አካይደዋል ግብጽ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ የምታደርገውን ጥረት ተረዳለች ይህንን በተመለከተ ኢትዮጵያ ከግድቡ ጋር በተያያዘ የምታደርገውን ቅስቀሳ በግብጽ ላይ የጎላ ተጽዕኖ እንደማያደርስ ተስፋ አለን የፌደሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀና ገበየው በኩላቸው ግድቡ በግብጽ ላይ የሚያሳድረው የጎላ ተጽዕኖ እንደሌለና የሁለቱም ሀገራት ህዝቦችን ጥቅም በሚያስከብር መልኩ የተከናወነ መሆኑን ለግብጿቻቸው አብራርቷል። ግድቡ በግብጽ ላይ የሚፈጠረው የጎላ ተጽዕኖ የለም። እኛ ግድቡን የምንገነባው በዚህ መንፈስ ነው። በተቻለን መጠን ግልጽነት ያለው ስራ ለመስራት እየሞከረን ነው። ስለዚህ ሌላውን ለመጉዳት የምንሰራው ምንም አይነት ስራ የለም ግብጻውያንም ይህንን ሁኔታ ያውቁታል ግድቡን የምንሰራው ለሁለቱም ህዝቦች ተጠቃሚነት ነው በተጨማሪም ሳማ ሽክሪን ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ላተን የመጣን የሀብት ትብብር ለማሳደግ እንደምትሰራም ተናግረዋል we need to move on all of the sectors በሁሉም ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር የመስራት ፍላጎት አለን በኢንቨስትመንት አቅም ግንባታ እንዲሁም ጤና ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር መስራት እንፈልጋለን በኢንዱስትሪያል ፓርኮች መሳተፍ እንዲሁ በሁለቱም ሀገራት የተደረሰው የንግድ ስምምነትም ተግባራዊ ይሆናል ይህ መሰል ትብብር ለሁለቱም ሀገራት ግንኙነት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናምናለን በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በግብጽ የሚያደርጉ ቲፋይ ጉብኝትም የሁለቱም ሀገራት ግንኙነት ከመጣና ክራንጻ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባ ያቶ መለሳለም እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል ደምና መሻቶ መለስ ደምና መሻቶ እሺ ውይቱ በመን ላይ ያተኮረ ነበር በተለየ በመግለጫቸው የግብጹ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ ሐሳብ ማመጣና አቀርባናል ብሎ ነበርና በርግጥ ሐሳብ አቀርበዋል ወይ እንግዲህ መደበኛ የ ፖለቲካ ውይይት ነው በኢትዮጵያና ግብጽ ማከር ያለው ግንኙነት ከህዳሴ ግድብ በላይ ነው ስለዚህ በሁለቱ ሀገሮች ማከለ ያለውን ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ግንኙነት ማጣናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መከራዋል ከዛ በተጨማሪም በግብጽና ኢትዮጵያ ማከለ ያለው የንግድና ኢንቨስትመንት 
በግብጽ እና ኢትዮጵያ ማከለ ያለው የቱሪዝም ትብብር መጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ከዛ በተጨማሪ የግብጽም የኢትዮጵያም ስጋት በሆነ ዓለም አቀፍ ሽብር ላይ እንዴት መከላከል ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ ሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መክረዋል ከዛ ውጪ ግን የታላቁን የህዳሴብ ግድብ በተመለከተ በኢትዮጵያ በኩል የተደረገ ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚመጥን ጥናት አለ ይሄ ጥናት እንዳለ ሆኖ ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ በኢትዮጵያ በኩል ግብጽም ሱዳንም እንዲያውቁት የማድረግ ምንጃ ተወስዷል ይሄ ሌሎች የላይኛው የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ያላደረጉት ነው ይሄም ቢሆን በሁለቱ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን ግብጽ ባለች ሱዳን ባለችበት የሶስትዮሽ ጉዳይ በመሆኑ ውይት ተደርጓል በውይቱ ሂደት በሶስቱ ሀገሮች መሐከል የሚከሰቱ ጉዳዮችን በተመለከተ የዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል የሚባለው የመር ስምነት አለ ለዩነቶች ሲፈጠሩ እንዴት ይከዳል እንዴት ይፈታል የሚል አጠቃላይ አሰራር አለ በአጠቃላይ ዛሬ ተካሄደው ውይይት የሁለት ዩሽ ነው ከህዳሴ ግድብ ጋር የሚደረገው ውይይት የሶስቱ ዩሽ ውይይት ነው ሱዳኖች ወንድሞቻችን ባሉበት የሚከሄድ ነው ስለዚህ የተለየ ነገር የለም ከዛ ውጪ ግን ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ኢትዮጵያ ሱዳን እና ግብጽ ያሉበት ሶስት ዩሽ የብሔራዊ ኮሚቴ አለ ይሄ ብሔራዊ ኮሚቴ የሚያደርገውን የተለመደ እንቅስቃሴ እና ጥናት ያደረገ ነው በሶስቱ ሀገሮች መሐከል የሚከሄደው መደበኛው ግንኙነት እንደቀጠለ ነው በኢትዮጵያ በኩል በተቀመጠለት ግዜ ስለዳም ስለት እንደተከንደሚከናውን እንጣቁ አመሰግናለሁ ስለሰጡ ማብራሪያ ዘርስ ትልይ ይህ ቢሲ ነው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት የዘርፉ ባለሻ ካላ በተገኙበት ዛሬ በይፋ ተመስርቷል የሚኒስትራዎች ምክር ቤት ባጸደቀው ደም በማካኝነት ነው ምክር ቤቱ የተመሰረተው በደንቡ ላይ በተደነገገው መሰረት በዘርፉ ከፍተኛ ዕውቀትና ክሎት ያዳበሩ ሙራንን ያካተተ የምክር ቤቱ የቴክኒክ ኮሚቲ አባላትም ተሰይመዋል ምክር ቤቱ በዘርፉ የሚስተዋሉ በርካታ ተግዳሮቶችን በተራጃ አግባብ ለመፍታት እንዲሁም መንግስትና የግሉን ዘርፍ በቅንጅት እንዲሰሩ በማድረግ ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ድጋት ከፍተኛ ስቷጽ እንደሚኖረው የኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ተናግረዋል ያላግባብ ከመበል ለመበልጸክ ከሚደረገው ጥረት የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አማራራቀ ሙስንነት የቴክኖሎጂ እና የግብዓት አቅርቦት እጥረትና ዘመናዊ አስራር ስርዓት የመዘርጋት ውስነት በስፋት ይታያሉ። እነዚህን ተግዳሮቶች በተደራጀ አግባብ ለመፍታትና የመንግስትና የግሉን ዘርፍ ቅንጅት ለማሳለጥ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት በሕግ በማቋቋም ለዘርፉ እድገት አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማመቻቸት አስፈላጊ በመሆኑ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲ በተቀመጠው አግባብ ተቋቁሟል። ኢትዮጵያ ግዙፍ የቴክኖሎጂና የካፒታል አቅም ያላቸውን ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ለመሳብ ጥረት ያደረገች መሆኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀ። በቻይና ያሉ ግዙፍ የጥቃቅርቅና የብራታብራታ አምራች ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ሉካን ተጎብኝተዋል። ዘሩ በላይ ተጨማሪ ገለባለሁ። የቻይና ኢኮኖሚ ከደገፉና ከሳደጉ ተቋማት መካከል የብራታብራታ እና ጥቃቅርቅ ኢንደስትሪዎች ተጠቃሽ ናቸው። ከነዚህ ኢንደስትሪዎች መካከል ሁለቱን በቻይና ሃንጁ የነግድ ኢንቨስትመንት ውይታ የተሳተፈው የኢትዮጵያ ሉካን ቡድን ጎብኝቷቸዋል። ሳውዝ ኢስት ስፔስ ፍሬም የብረታብረት አምራች ኢንደስትሪ ግዙፉና በቻይና ስመጥር ነው። በርካታ ብረት ቆጭ እንደምናስገባ አይታወቃል። በአገር ውስጥ ይሄ ብረት ፋብሪካም በመክፈት የፍራ አድልን በመፍጠር የውጭ ምንዛሬ ወጪንም በመቀነስ የቴክኖሎጂ ሽግግርን በማፋጠን በአገራችን ይሄ የብረት ኢንቨስትመንት እንዲያደርጉ ኢንከረጅ ያደርግናቸው ነው ያለ ነው መጥተው በቀሩ እንደሚገወኝንም ነግረው ነው በቻይና ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ካላቸው 500 የልማት ተቋማት መካከል ይሄ ሳውዝ ኢስት ብረታ ብረት ኩባንያ አንዱ ነው ይህ ብረታ ብረት ኩባንያ የሚያመርታቸው ምርቶች በሀገሪቱ በሚደረጉ የትላልቅ ኩባንያዎች ማምረቻዎች ላይ የሚሳተፍ ነው የሉካን ቡድኑ ከዚህ በተጨማሪም በጨርቃጨርቅ ምትስራ ላይ ተሰማራውን ሮንግ ሻንግ ሆልዲንግ ኢንደስትሪንም ጎብኝቷል በፋይበር ምርት ስራ ላይ ትኩረት ያደረገው 
ይህ ኢንደስትሪ ወደ ኢትዮጵያ ቢገባ በተለይ ኢትዮጵያ ከቀረጥ ነጻ ያገው አድል ተጠቃሚ መሆኑ ለቻይናውያን ባላብቶች አዋጭ መሆኑ ተገልጿል። እንደዚህ አይነት እንትኖች እንዲገቡ እንፈልጋለን ፋብሪካዎች እንዲገቡ እንፈልጋለን። እነዚህ አይነት ፋብሪካዎች ገቡ ማለት አንደኛ በአገራችን ውስጥ ለሚቆቀሙ ቴክስታይል ፋብሪካዎች የራሳቸው እንደገባት ሆነ ያገለግላሉ። ሁለተኛ ኤክስፖርት ማድረግ የሚያስችል ፕሮዳክት ነው። ይሄ ከፖሊቴን የሚመረቱ ፋብሪካዎችን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል ለሎካል ለአገር ውስጥ ላሉ የውጭ ካምፓኒዎችም ሸጦ በሪኤክስፖርት ደረጃ መከጠል ይችላል። ይሄ ከሆነ ደግሞ ለማንኛውም ኤክስፖርት ፋብሪካ የሚደረገው የማበረታቻ ድጋፎች የተሰጡ ድጋፎችን ተጠቃሚ የሚሆኑበት ይሄ ህግ አግባብ አለ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ለኳን ቡድን ከደጃን ጠቅላይ ግዛት መንግስት ከጅ ጋር በሩቱ ሀገሮች የጋራ ጉዳዮች ላይ ተንካክረዋል በተለይ ቻይናውያን ባላብቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ በውይቱ ላይ ስምነት መደረሱ ታውቋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለፉት አመታት ባለ ሁለት አዝ እድገት ያሳየ መጥቷል። ይህን እድገት ለማስቀጠል ደግሞ ከሚከናው ተግባራት መካከል አንዱ የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንትን መሳብ ነው። ይህ እድገት ታዲያ በቀጣይ አመታትም እንደሚቀጥል ዓለም አቀፍ ተቋማት ተንበያዋል። በዚህ ዙሪያ ላይ ባልደረባችን ሰመራም ሩዝ ያዘጋጀው ገለጻ አለ። ከአመታት በፊት የኢትዮጵያ ሀገር ያቀም 100 ቢሊዮን ብር ነበር ይቁጥር አሁን ከ15 እጥፍ በላይ አድርጎ 1.5 ትሪሊየን ብር ደርሷል ላልፉት አመታትም ኢትዮጵያ ባለ ሁለት አዝ ኢኮኖሚ ርግስታት መዘግብ ቆይታለች በአማካይም ላልፉት አመታት 10.5 በመቶ ርግስታን አስመዝግባለች ማለት ነው በዚህ ደት ውስጥ እንግዲህ ግብርና በዋነኝነት ኢኮኖሚን ሲያንቀሳቅስ የነበረ ነበር ማለት ይቻላል ለዚህም እንግዲህ ለኢኮኖሚ ርግቱ ማሳያ ተብሎ የሚጠቀሱ ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ ባልፉት አመታት ውስጥ 1993 ከነበረው የኢትዮጵያ 55 በመቶ የደህነት ደረጃ ባሁን ወቅት 23 ወራ 300 ወርዷል በሌላ በኩል ደግሞ የኢንቨስትመንት በተለይ ደግሞ የውጭ ቀጣታ ኢንቨስትመንት ተብሎ የሚጠራውን በባለምሳሌ ባለፈው አመት ኢትዮጵያ 3.2 ቢሊዮን ዶላር አግኝታለች ከዚህ ዘር በተያዙ አመት ደግሞ ይቁጥር ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር ያድጋል ተብሎ ይተበቃል እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ እንደ ማሳያ የሚጠቀሱ ናቸው በነዚህ ሁሉ ሂደቶች መሃል የሚነሱ ችግሮች ወይም ፈተናዎች ይኖራሉ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚን ቅስቀሳ ውስጥ የመጀመሪያው ወጣቶች መሃል የሚታይ የሥራ አጥነት ነው ሌላው ደግሞ በኢትዮጵያ በተለይ በቅርብ ጊዜያት ያጋጠማት ድርቁም ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፈታኝ ተብሎ ከመነሱት ውስጥ ነው በተለይ ቶች የሚነሱት የመልካም አስተራደር ችግሮችም እንደዛው ኢኮኖሚውን ፈታኝ ተብሎ ከተነሱት ነገሮች ይመደባሉ ዓለም አቀፍ ሁኔታዎችም ለምሳሌ የኮሚዲቲ ወይም ምርቶች ተብሎ የሚታወቁ ዓለም አቀፍ ዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ያላቸው የዋጋ ሞረድ እንደ ኢኮኖሚ ፈተናነት ይነሳል የምንዛሪ እጥረትም አንዱ ለኢኮኖሚው ፈተና ተብሎ ከመነሱት ውስጥ ነው በእነዚህ ሁሉ ሂደቶች ማል ታዲያ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ይሁን ኢትዮጵያ ራሷም ትንበያዎች ይቀመጣሉ ለምሳሌ መጠነኛ ትንበያዎችን ማየት እንችላለን በ2025 ኢትዮጵያ በራሷ በኩል ወይም በኢትዮጵያ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ተርታ ሀገር አተርታ ሰለፋለው የሚል ንቅርና አስቀምጣለች ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ወይም አይኤምኤፍ ደሞ በመስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ኢኮኖሚን ተመረላለች ተብሎ አስቀምጧል ኬንያናትስ ካሁን መስራቅ አፍሪካን ሰመራ ይቆያቸው አሁን ደሞ ኢትዮጵያ ተረከባታለች የሚል ትንበያ አውጥቷል በሌላ በኩል ደሞ በ2020 እንደዛው ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ባለም አቀፍ ግዙፍ ኢኮኖሚ ካላቹ ሀገር አተርታ ኢትዮጵያ 66ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች የሚል ትንበያ አስቀምጧል እነዚህ ሁሉ ትንበያዎች እንግዲህ ወደ መሬት እንዲወርዱ ወይም እንዲሳኩ እስካሁን የተመጣበት ጉዞ በጥፍ ወይም ፍጥረት ወጣም መጨመር አለበት የተነሱ ችግሮችም እየተቃለሉ መምጣት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሰሞኑን በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ሂደት እንደገና ጀምሯል። ሪፖርተራችን ጸሃይ ኃይሉ የሱልክ ሪፖርት አድርሳናለች። አንድ አንድ ዩኒቨርሲቲ ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ሂደት በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ለተወሰኑ ቀናት ተቋርጦ ነበር በተለይ ባለፈው ሳምንት ማለት ነው። ማርስቱ ከክላስና ጀምሮ ወደ ትምርት ገበታቸው ተበልሰው የመማር ማስተማር ሂደቱ አባውን ወቅት ቀጥሏል በዛሬው ለት ደግሞ ክላንትና በትምርት ገበታቸው ላይ ያልተገኙ ተማሪዎች ገብተው የመማር ማስተማር ሂደቱ በሰላማዊ መንገድ ተጠናክሮ መቀጠሉ ነው እንግዲህ የተመለከተ ነው ክላንትና ያ አካባቢው የሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች ከተማሪ ተወከውት ጋር ተያይቷል ከውይይቱ በኋላ በዩኒቨርሲቲው ቀጣይነት ያለው ሰላምን በማምጣት እንደከዚህ ቀደሙ ተከባብሮ ለመማር እንዲቻል በስምምነት ላይ ተደርሳል ከውይይቱ በኋላ የተማሪ ተወካዮች ሁሉም ተማሪዎች ተገኝተው ይህንን መግባባት የጋራ ማድረግ ይገባል ሲሉ ያካባቢው ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች እየጠይቀው ነበርና በዛሬው ለት ደግሞ ከሁሉም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋራ ሰሞኑን በግብ ተፈጥሮ ስለነበረው ችግር ላይ ተወያይቶ ከመግባባት ላይ ደርሷል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ስምምነት የሃይማኖት አባቶቹ የአካባቢው ሽማግሌዎችና የፌደራል ከፍተኛ አማራሮች የከተማ አስተዳደሩ ካንቲ ባቶ ኢብራሂም ኡስማን እንጨምሮ የዩኒቨርሲቲው አማራሮችና መምህራን በተገኙበት ዳራ መድረኩ ላይ 
ከስምምነ ላይ ተደርሷል ማለት ነው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ተማሪዎችን ይመርቃሉ እንደገና ደግሞ ምክርም ሰጣቸዋል ካዚሁ ከድሬዳዋ ሳንወጣ ድሬዳዋ ከተማ በርካታ በህር በህሰቦች በማህበራዊ በፖለቲካዊና ኢኮኖሚ መስተጋብራቸው ለረጅም ዘመናት በአንድነት የኖሩባት ከተማ ናት በከተማው የሚኖሩ በህሰቦችም አብሮነታቸውን በማሳደግ ለአንድነታቸው መጠናከር ሁሌም በመተሳሰምና በመቻቻል እንደሚኖሩ ነው የገለጹት ሪፖርተራችን ጸሃይሉ ከድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ቆይት አድርጋለች የበርካታ በህሰቦች መናሃሪያ እንደሆነች በሚነገርላት ድሬዳዋ ከተማ ተገኝተናል ከከተማዋ ዘጠኝ ቀበሌዎች መካከል አንዱ በሆነው ቀበሌ 8 አካባቢም በብዛሃነት ውስጥ አንድነትን ካሳዩን የተለያዩ በህርብህር ሰዎች የተውጣጡ ነዋሪዎች ለረጅም አመታት የቆየ ፍቅራቸውና አንድነታቸው ዛሬም ቀጥሏል። በቀበሌው በተለምዶ ለጋሪ ተብሎ በሚጠራው አካባቢም ከጥንት ጀምረው በአንድነት የዘለቁ ጎረቤት አማቾች የዚህው አብሮነት ማሳያ ናቸው። ኖቲዮላ ኸኛ አማራ ሶማሊ ሶሮሞስ እኛ ጎረቤት አማቾች ከአማራ ከሶማሊና ከኦሮሞ ጋር አብረን እየበላን እየጠጣን ነው ለረድ ማመታት አብረን ነው የቆየነው አሁንም ቢሆን ያው ነው አብረን እየኖር ነው ያለነው ሌላ ቦታ አንዳንድ ችግር መኖሩን እንሰማለን እንጂ እኛ ጋር ሰላም ነው ኃይለ ሰላሴ ግሰን ነበርኩ ኃይለ ሰላሴ በኋላ እነን አጋባ ወረደ መንግስቱ ማብዳ ሊጆጅ ወለድኩ እስስን ታመጥ ነው አንቺ ግምት እስካሁን ድረስ አልহামዱሊላ ከኦሮሞ ከአማራ ከአዘሪያ ከኡራጌ በህረሰ በሙሉ እቺ የኔን ጎሮ ቤት ነች እሳስ ኡራጌ ነች ሊጆጃስ ሁሉ አንድ ነው ይሁልሽ ድሬዳዋ በርካታ በህርብህር ሰዎች በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊና በፖለቲካዊ መስተጋብራቸው ከጥንት ጀምረው በአንድነት የኖሩባት ከተማ መሆኑ አሚነገራል በከተማዋ ለረጅም አመታት በሸቀጣ ሸቀጥ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩት አቶ ሬዲዋን ሸለሞም ይህ መስተጋብር ከመኖሪያ ቀያቸው አልፎ በንግድ ስራ አከባቢያቸው ላይ የዘለቀ መሆኑን የሚናገራሉ ኮሶማሊ ኮሮሞ ይህን በራሳ ባብረ ነው የምንሰራው አንድ ላይ ወጥና አንድ ላይ እንገባለን ወደ መኖሪያ ማካባቢ ወደ የስራ ማካባቢ ስራ ግንኙነታችንም ከነሱ ጋራ ነው አብረን ባላለን አብረን ጠጣለን ኗሪዎቹ ይህን ለረጅም አመታት የቆየ የመተሳሰብና የመፈቃቀር ህይወት አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው የሚሉት ወንድ ማሞች ነው የዚህ የዚህ ይሄዳል የዚህ የዚህ ነው ማብሮ ምን ይሄዳል አንድ ላይ ነው ኢትዮጵያን ሌላ ቦታን ይሄዳል ምሄድ የለም ብዙታዎች አሉ ከይትም ምጡ ከይትም አብሮነታችን ሊቀለብሱ አይችሉ ማንንም ያምጣው መቆም አለበት ብለን አንድ ላይ ተባብረን ትግል ያደረግነው ነው ያለነው ኗሪዎቹ አንድነትን በማጠናከር የሀገር ሰላምን ሁሉም ሊጠብቅ ይገባል ብለዋል ለኢቢሲ ከድሬዳዋ ለተጠናቀረው ዘገባ ጻይ ኃይሉ ነኝ የትምህርት ሚኒስቴር በተላዩ ምክንያቶች ተፈናቀሉ 1 ሚሊዮን 360 ሺህ በላይ ተማሪዎች ያስጨኳይ ጊዜ በጋባ አገልግሎት ይጀምር ነው። ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላጌቴ እንደተናገሩት የመገባ አገልግሎቱ በመህር ምርት ተጽኖ ምክንያት በድርቅ የተወደዱ አካባቢዎችና በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ዋሳኝ አካባቢዎች በተከስተው ግጭት ተፈናቀሉ ተማሪዎች የሚደረግ ነው። በዚህም ከ1.9 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ በድርቁ የተፈናቀሉ በግጭቱ ምክንያትም ከ100 ሺህ በላይ የሚሆኑ ቅድመ መደበኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም እንደሚካሄድ ዶክተር ጥላይ አስረድቷል ከሌሎች አመታት የተባለ መልኩ በዚህ አመት 1 ሚሊዮን 360 ሺህ 596 ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራሙ ተጠቃሚ ይሆናሉ ለሄንንም ለነኝንም ተማሪዎች ለመመገብ ከፌደራል መንግስት የተመደበ በጀት አለ ይሄ እንን በጀት በአጠቃላይ የምገባ ፕሮግራሙን ለማካሄድ 289 ሚሊዮን 425983 ብር ከፌደራል መንግስት የተመደበ ብጀት አለ ስለዚህ ይሄ ብጀት በኋላነት ለ ያስጨኳይ ጊዜ በ2010 ዓመተ ምህረት ያስጨኳይ ጊዜ የትምርት ቤት ምገባ አገልግሎት ፕሮግራም ይሆናል ሚኒስትሩ በተጨማሪም የምገባ ፕሮግራሙ በመጭወር እንደሚጀመር ገልጿል ሪፖርተራችን ደቃቸው ሰማው እንደዘገበ በሀገሪቱ ከፍተኛ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ከሚስተዋልባቸው ከተሞች መካከል አንዷ ሻሸመሌ ናት። 
በከተማዋ የኮንትሮባንድ እና ህገወጥ ንግድ በንግዱ ማህበረሰብ ላይ ያደረሰ ስላልነው ተጽኖና ችግሩን ለመከላከል የተወሰደ ስላልነው ምርጫ ሪፖርተራችን ሙባረክ መሐመድ ተከታውን ዘገባልኩልናል በሽመኔ ከተማ አራዳ የገበያ ስፍራ በተዘጋጁ ልብሶች ያጭ ላይ ተሰማራ ወጣት ተስፋ ይደንድር በከተማው የሚካሄደው የኮንትሮባንድ እና ህገወጥ ንግድ በእለተለ ስራው ላይ እንቅፋት እየሆነበት እንደሚገኝ ነው የሚናገረው እኛ በህጋዊ መንገድ አምጣተን ዋጋውን ድረሰን ቆርጠን በአግባቡ ነው የምንሰጠው ይሄ በህገወጥ የሚመጣው ደግሞ ዋጋው ይወረደ ነው ህብረተሰቡ ደግሞ እሱን ነው የሚፈልገው በጣም ተጽኗለሁ በጣም ግብር መከፈልስ ሲያቀተን ድረስ ነው በከተማው የሚገኙ ሌሎች ነጋዴዎችም ይህንን የወጣ ተስፋይን ሐሳብ ይቀርባሉ። ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ በንግድ ስራቸው ላይ ፈጣን የሆነባቸው እንደሚገኝ የሚናገሩት። ደልደል ዘይራ አላባ በባዳጩን ኑሮ የሚጣ ጉዳይ ሄደ ይችላል። ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳረፈብን ነው። በመንግስት የሚወሰንብን ግብርና የንግድ ቤታችን ኪራይ መከፈል አልቻለም። እና ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ህገወጥ ንግድ በራሱ ስሙም ህገወጥ ነው ሱ ከፍቶ ተቀመጠው ነጋዴ እንዳይሰራ ነው የሚሆነው እንደውም ንግድ ፈቃድ እየመለሰ ወራ አስፈልጋ ወደ ማይፈልጉት ንግድ ውስጥ ከስራ የሚወጡ ብዙ ምናቃቸው ነጋዴዎች አሉ የከተማው አስተዳደር ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የጽረ ኮንትሮባንድ ዘመቻ ማከሄድ ጀምሯል በሻሸመኔ ከተማ ባለፉት 3 ወራት በተከሄዱ የጽረ ኮንትሮባንድ ዘመቻዎች ከ7 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር ሉሏል። በሂደቱም ከ63 በላይ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ከከተማ አስተዳደሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። እነዚህ ግለሰቦችም በሕግ ተጠያቂ ማድረግ መጀመሩንና ዘመቻውንም አጥናክሮ እንደሚቀጥል የከተማ አስተዳደሩ አስተዋል። አርባ የሚሆኑት ውሳኔ ያገኛሉ። 23 ቢሆኑት በሕግ ሄደት ላይ ነው ያሉት። የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ በከተማችን ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር በአቀራረብ ቅድ ውስጥ ህብረተሰባችን በከጎናችን አሳትፈን ይሄን የኮንትሮባንድ ንግድ መቆጣጠር እንችላለን የምን እንደ ቅድም ታይዞ እንደ መሪም ታይዞ የተሰራበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። አምስት የመግቢያና የሞጫ በሮች አሏት ከፍተኛ የንግድና የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ የሚስተዋልባትን ይሻሽመን የከተማን ህጋዊ ነጋዴዎችን ተጠቃሚ ማድረግ ህገወጦች ተጠያቂ ማድረጉ አሰራር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሙባረክ መሐመድ ሻሸመኔ 99 ኪሎ ሜትር ዝመት የሚሸፈኑ የሶስት መንገዶች ግንባታ ስራ የኮንትራስት ስምንት ተፈረመ መንገዶቹ የሚገነቡት ከ1.8 ቢሊየን ብር በላይ ሆነው ጭ ነው መንገዶቹ በወላይታ ዞን የሚገኘው የሶዶ ድንቄ 76 ኪሎ ሜትር ቦልዲያ ከተማ 5.3 ኪሎ ሜትር እና የመልካ ጀብዱ ድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ 7.5 ኪሎ ሜትር ዝመት የሚሸፈኑ ናቸው መንገዶቹ ከዚህ ቀደም በአስፋልትና በጠጠር መንገድ ደረጃ የነበሩ ሲሆን በአሁን ወቅት በአስፋልት ኮንክሪት ደረጃ እንዲገነቡ ይታቀዱ ናቸው ቸው መንገዶቹ በቻይናና በአገር በቀል ተቋራጮች የሚገነቡ ናቸው የሁለቱም መንገዶች ወጪ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈኑ ናቸው የሶዶ ድንቄ መንገድ ወጪ ደግሞ በአፍሪካ ልማት ባንክና በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ነው በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አሪያ ግማይ መንገዶቹ በአካባቢው የነበረውን የትራንስፖርት ችግር በመቅረፍ ማህበረሰቡን ተቃሚ ከማድረግ ባሻገር ባለሀብቶቹ ለመሳብ ድርሻቸው ይጎላ ነው ብለዋል ሪፖርተራችን አባዲዮ ላይ እንደዘገበው ወጣት ረድኤት ጽጌ ብርሃን ወላጆች ባሉበት ነው ስለ ልጆቻቸው የትምህርት እንቅስቃሴ በሶፍትዌር አማካኝነት መካተት የሚችሉበት ፈጠራ ሰርቻለሁ ይላል ነው በሶፍትዌር አማካኝነትም ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃ መከላከል ይቻላል ይላል የፈጠራ ባለቤቱ ዳርስ ከዳር መብራቱ ስሚ ረድኤት ጽጌ ብርሃን ይባላል አሁን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ነው መሰራው ዴቨሎፕ ካርኳ ካርኳቸው ሶፍትዌሮች መካከል በኤዱኬሽን ላይ መሰራው ፊደል ይባላል በተማሪ በአስተማሪ በወላጆች እንዲሁም በጠቅላላ በትምህርት ቤቱ ኮሚኒቲ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ይጠብቃል አሁን ለምሳሌ እንደ ወላጅ ኤሊዮራ የኔ ልጅ አክሊለ ጽጌብራን ደሞ ወንደሜ ነው እኔ ማስተመረው ልጅ ነው ማለት ነው የአካውንቲንግ ተማሪ ነች አካውንቲንግ በዲግሪ እየተማረች ነው የ2017 ባች ነች 
ከዛ በተረፈ ስለ እሷ ሄልዝ ዲቴል ማየት ይችላልው አቴንዳንስዋ ማየት ይችላልው አሳይመንቷ ማየት ይችላልው ማትስ አሳይመንቷን አስቀብታለች ያላ አስቀባችሁ ደግሞ እንግሊሽና አካውንቲንግ ዋኖቱ የሚባል ሁለት ኮርሶች አሏት ማለት ነው ካሉበት ሆኖ በስልክም በላፕቶፕም በታብሌትም ሆኖ ተማሪዎችን እና ትምርት ቤቶችን መጠየቅ ይችላል አሁን ካረንትኒ አጋራችን ውስጥ ሀሰተኛ ትምርት መረጃ ያዙ አስተማሪዎች ሊሆን ይችላል የተለያየ ከዩኒቨርሲቲ ሊወጡ የማይወጡ ብዙ ሰዎች አሉና ምን ማድረግ ይችላል የያንዳንዱ ዲግሪ ወይም የያንዳንዱ ዲፕሎማ ይሁን ሰርቲፊኬት ምን ይሆነ ሲሪያል ነበር ወይም አይዲ ኖሯል 12ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል 12ኛ ክፍል የተመረቀንባቸው የውስ ወይም ያገኘናቸው ሰርቲፊኬቶች ላይ የሁላችን ዩኒክ የሆነ ሲሪያል ነበር አላችሁ ስለዚህ እነዛ ሲሪያል ነበሮች በተደራጀ መልኩ አንድ ሴንትራላይዝድ የሆነ ሲስተም ላይ ቢኖሩ ማንኛውም አገሪቱ ውስጥ ያለው የቢዝነስ ሴክተር ምን ማድረግ ይችላል አንድን ሰው ከመቅጠሩ በፊት የዛን ሰው የትምህርት ማስረጃ አይቱ ሲሪያል ነበሩን አስገብቶ ልክ ሲፈልገው የዛ ሰው ሙሉ መረጃ ይወጣለታል ያ ግን ሲስተም ያ ወረቀት ላይ ያለው ሲሪያል ነበር ከሌለ ያዘው መረጃ ምንድነው ማለት ነው ሀሰተኛ ነው ስለዚህ እንደ አገር ስናየው የመንግስት መስራ ቤቶች ላይ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ቢገቡ ስራን የማቀላጠፍና ቢሮክራሲውን የመቀነስ አቅም ይኖራቸዋል የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የወንጀል ችሎት ኤርትራ በመሄድ የሽብር ቡድን ወታደራዊ ስልጣና በመውሰድ ኢትዮጵያ ገብተው የሽብር ተግባር ውስጥ ተሰማርተው ተገይተዋል የተባሉ አምስት ግለሰቦች ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፈ ተከሳሾቹ ዮሐንስ መንግስቴ ጸጋይ ዘለቀ ጋሻው ሙልዬ ማናስቦ ህብራኑና አስማረ ግለጥ አድማሱ ናቸው ለፌደራል ተክላቃ በህግ የክስ መዝገብ ተከሳሾቹ ራሱን ያርበኞች ግንባር ግንቦስ ሰባት ብሎ ከየም ከሚጠራው የሽብር ቡድን ከካት 2002 እስከ የካት እስከ 2008 በተለያዩ ጊዜያት 33 ራት ያህል ኤርትራ ውስጥ ሐረና ተብሎ በሚጠራው ማሰልጠኛ የሽብር ቡድኑ ታጣቂ በመሆን ተንቀሳቅሰዋል ተከሳሾቹ የፌደራል ተክላቃ በህግ በነዚህና ታጅ ሽብር ወንጀሎች ያቀረባቸውን የወንጀል ክሶች ክደው በመከራከራቸው የሰውና የሰነድ ማስረጃ አቅርቦ አስመስክሮባቸዋል ችሎቱ በጸረሽ ብራዋጆ አንቀጽ 3 እንዲከላከሉ ብይም ቢሰጥም መከላከል እንደማይፈሉ መግለጫቸውን ተከትሎ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የወንጀል ችሎት ሁሉም ተከሳሾች ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፎባቸዋል በስድስተኛ ተራቁጥር የተጠቀሰው አቶ ጉርባ ወርቁ ያቃቤ ህግ ምስክር ቢቀርብበትም መከላከያ አቀርባለሁ ብለዋል ተመልካቾቻችን በትላንትናው የምሽት የዜና ወጃችን አቶ ጉርባ ወርቁ ከሌሎች ተከሳሾች ጋር የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎበታል የሚለው ዘገባ ተከሳሹ የጥፋተኝነት ፍርድ አልተላለፈበትም በሚል እንዲስተካከል ከይቅርታ ጋር እንገልጻል። የዜና በቀጣይ ተላልፈላችሁ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት አይ ምርጫ መካሄድ ጀምሯል መራጮችም ድምጽ እየሰጡ ነው የቀርመው እግር ኳስ ተጫዋች ጆርጅ ዌሃና ሀገሪቱን በመክትል ፕሬዝዳንትነት የመሩት ጆሴፍ ቡካይ ፓርቲዎቻቸውን በመወከል በዳግም ምርጫው ተፋጠዋል በጥቅምቶር ምርጫ ሁለቱ ጮች ከ50 በመቶ በላይ ድምጽ ማግኘት ባለመቻላቸው ምርጫው በደጋሚ እንዲካሄድ የሀገሪቱ ፍርድ ቤት በመወሰኑ ነው ፕሬዝዳንት አይ ምርጫው ዛሬ በደጋሚ የሚካሄደው ዘገባው ቻርጀዚራ ነው served as Liberia's vice president since 2006 his tenure በመንግስታው ድርጅት ዙሪያ የሚነሳው የመልሶ ማደራጀ ጥያቄ በጥንቃቄ እንዲታይ ሰሜን ኮሪያ ጥሪ ያቀርባች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሜሪካ የመንግስታው ድርጅት እንደገና እንዲደረጃ ጥያቄ ማቀርባው ይታወቃል